நம் தந்தையாகிய கடவுளின் அன்பும் ஆண்டவராயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இரேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கலிலையா தொடங்கி சென்ற இடமெல்லாம் ஏராளமான நன்மைகளை செய்தார் மக்களுக்கு இறையாட்சியை பற்றிய நான் செய்தி அறிவித்து நோய்களை குணப்படுத்தினார் அவரை பின்பற்றி வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாமும் இயேசுனுடைய பெயரால் இயேசுடைய வழியை பின்பற்றி நற்செயல்கள் செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய வாழ்வில் பிறருக்கு நன்மைகள் செய்து வாழ நாம் முயற்சி எடுப்போம் அதுக்கு தேவையான ஆற்றலை திருப்பள்ளியிலே மன்றாடுவோம் தூய மறை நிகழ்வுகளை தகுதியான முறையில் கொண்டாடும் நம்முடைய குற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு மனம் அருந்தி மன்னிப்பு மன்றாடுவோம் இல்லாம் உள்ள இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்போதும் கண்ணியான புனித மரியாவையும் பாடதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகின்றேன் எல்லாம் உள்ள இறைவன் அமைதி இறக்கும் வைத்தனுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நம் நிலை வாழ்வுக்கு அழை செல்வாராக ஆமே இறக்கமாயிரும் ஆண்டுவரேக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இறக்கமாயிரும் என்றென்றும் உள்ளே எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் செயல்களை உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப நெறிப்படுத்தியும் இவ்வாறு அன்பு திருமகனின் பெயரால் நாங்கள் மிகுதியான நற்செயல்கள் புரிந்திட தகுதி பெறுவோமாக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்ய நீங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் பலரின் பாவங்களை போக்கும் பொருட்டு ஒரே முறை தம்மை தாமே பலியாக கொடுத்த கிறிஸ்து மீண்டும் ஒரு முறை தோன்றுவார் எபிரியருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்பது இறை வார்த்தை பதினைந்து மேலும் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி எட்டு முடிய சகோதர சகோதரிகளே இயேசு புதிய உடன்படிக்கையின் இணைப்பாளராய் இருக்கிறார் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவரால் வாக்களிக்கப்பட்ட என்றும் நிலைக்கும் உரிமை பேச்சை பெறுவதற்கென்று இந்த உடன்படிக்கை உண்டானது இது ஒரு சாவின் மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த சாவு முந்தைய உடன்படிக்கையை மீறி செய்த குற்றங்களில் இருந்து மீட்பு அளிக்கிறது அதனால்தான் கிறிஸ்து மனிதரின் கையால் அமைக்கப்பட்டதும் உண்மையான தூயகத்திற்குள் முன் அடையாளமாய் இப்போதுமான இவ்வுலக தூயகத்திற்குள் நுழையாமல் விண்ணுலகிற்குள்ளேயே நுழைந்திருக்கிறார் அங்கே இப்போது நம் சார்பாக கடவுளின் திருமுன் நிற்கிறார் தலைமை கூறு விலங்குகளின் இரத்தத்துடன் ஆண்டுதோறும் தூயகத்திற்குள் செல்வார் அதற்கு மாறாக கிறிஸ்து தம்மையே ஒரே முறை பலியாக கொடுத்தார் அதை மீண்டும் மீண்டும் செய்யவில்லை அவ்வாறு செய்திருப்பார் என்றால் உலகம் தோன்றிய காலம் தொட்டு அவர் மீண்டும் மீண்டும் துன்புற்றிருக்க வேண்டும் அதற்கு மாறாக உலகம் முடியும் காலமான இப்போது 
தம்மையே பலியாக கொடுத்து பாவங்களை போக்குவதற்காக ஒரே முறை உலகில் வெளிப்படுத்தப்பட்டார் மனிதர் ஒரே முறை சாவுக்கு உட்படுகின்றனர் பின்னர் இறுதி தீர்ப்பு வருகிறது இதுவே அவர்களுக்கென்ன உள்ள நியதி அவ்வாறே கிறிஸ்துவும் பலரின் பாவங்களை போக்கும் பொருட்டு ஒரே முறை தம்மை தாமே பலியாக கொடுத்தார் அவர் மீண்டும் ஒரு முறை தோன்றுவார் ஆனால் பாவத்தின் பொருட்டு அல்ல தமக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு மீட்பு அருளும் பொருட்டே தோன்றுவார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி நீங்கள் பாட வேண்டிய பல்லவி அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதோர் பாடல் பாடுங்கள் அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதோர் பாடல் பாடுங்கள் அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதோர் பாடல் பாடுங்கள் ஆண்டவருக்கு புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் ஏனெனில் அவர் வியத்தகு செயல்கள் புரிந்துள்ளார் அவருடைய வழக்கரமும் புனிதமிகு புயமும் அவருக்கு வெற்றியை அழித்துள்ளன அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் ஆண்டவர் தம் மீட்பை அறிவித்தார் பிறையினத்தார் கண்முன்னே தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார் இஸ்ராயேல் வீட்டாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தமது பேரன்பையும் உறுதிமொழியையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார் அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் உலகெங்கும் உள்ள அனைவரும் நம் கடவுளருளிய விடுதலையை கண்டன உலகெங்கும் வாழ்வோரை அனைவரும் ஆண்டவரை ஆர்ப்பரித்து பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்பரித்து புகழ்ந்தித்துங்கள் அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் யாழினை மீட்டி ஆண்டவரை புகழ்ந்தேத்துங்கள் யாழினை மீட்டி இனிய குரலில் அவரை வாழ்த்தி பாடுங்கள் ஆண்டவராகிய அரசரின் முன்னே இக்காலம் முழங்கி கொம்பினை ஊதி ஆர்ப்பரித்து பாடுங்கள் அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் அவரது வியத்தகு செயல்களுக்காய் புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் வாழ்வை நச்செய்தியே 
ஆண்டவங்களோடு இருப்பாராக உம்மாவோடும் இருப்பாராக மாக்கி எழுதிய தூய நச்சீதில் இருந்து வாசகம் பிரிவு மூன்று சொற்றொடல் இருபத்தி இரண்டு முதல் முப்பது முடிய மார்க் நற்செய்தி பிரிவு மூன்று சொற்றொடல் இருபத்தி இரண்டு முதல் முப்பது முடிய அக்காலத்தில் எருசலேமில் இருந்து வந்திருந்த மறைநூல் அறிஞர் இவனை பெயல் சபுள் பிடித்திருக்கிறது என்றும் பெய்களின் தலைவனை கொண்டே இவன் பெய்களை ஓட்டுகிறான் என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் ஆகவே இயேசு அவர்களை தம்மிடம் வரவழைத்து அவர்களுக்கு ஊமைகள் வாயிலாக கூறியது சாத்தான் சாத்தானை எப்படி ஓட்ட முடியும் தனக்கு எதிராக தானே பிளவிடும் எந்த அரசும் நிலைத்து நிற்க முடியாது தனக்கு எதிராக தானே பிளவிடும் எந்த வீடும் நிலைத்து நிற்க முடியாது சாத்தான் தன்னையே எதிர்த்து நின்று பிளவுபட்டு போனால் அவன் நிலைத்து நிற்க முடியாது அதுவே அவனது அழிவு முதலில் வலியவரை கட்டினாலன்றி அவ்வலியவருடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்து அவருடைய பொருள்களை எவராலும் கொள்ளையிட முடியாது அவரை கட்டி வைத்த பிறகுதான் அவருடைய வீட்டை கொள்ளையிட முடியும் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தூய ஆவியாரை பழித்து உரைப்பவர் எவரும் எக்காலத்திலும் மன்னிப்பு பெறார் அவர் என்றென்றும் தீராத பாவத்திற்கு ஆளாவார் ஆனால் மக்களுடைய மற்ற பாவங்கள் அவர்கள் கூறும் பழிப்புரைகள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் இவனை தீய ஆவி பிடித்திருக்கிறது என்று தம்மை பற்றி அவர்கள் சொல்லி வந்ததால் இயேசு இவ்வாறு கூறினார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு சகோதரர்களே சகோதரிகளே இயேசபையைச் சேர்ந்த அருட்தந்தை ஸ்டான் சுவாமி அவர்கள் வட இந்தியாவில் பழங்குடியின மக்கள் மத்தியிலே பணியாற்றி வந்தார் அந்த மக்களுடைய பாதுகாப்பு நலவாழ்வு மேம்பாட்டு இவற்றுக்காக பாடுபட்டு உழைத்தார் தங்களுடைய பூர்வீக நிலங்களை மீட்பதற்காக அவர் போராடினார் சிறையில் அநியாயமாக அடைக்கப்பட்டிருந்த ஏழை மக்களுடைய விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்தார் விளைவு பணக்காரோடு கைகோர்த்து கொண்ட மத்திய அரசு அவருக்கு எதிராக செயல்பட்டது அவர் மீது அநியாயமாக பழி சுமத்தியது தீவிரவாதிகளோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிறார் என்று குற்றம் சுமத்தி மாவோயிஸ்ட் என்று முத்திரை குத்தியது இன்னும் அவர் தீவிரவாத செயலில் ஈடுபடுகிறார் என்று சொல்லி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கைது செய்து சிறையில் அடைத்தார் சிறையிலே சித்திரவதை செய்யப்பட்டு அருள்தந்தை ஸ்டான் சுவாமி அவர்கள் தன்னுடைய எண்பத்தி நான்காவது வயதில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் சிறையிலே இறந்து போனார் ஏழை மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடிய அருள்தந்தை ஸ்டான் சுவாமி அவர்களுக்கு கிடைத்த பெயர் தீவிரவாதி ஆம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கலிலேயாவில் தன்னுடைய பணி வாழ்வை தொடங்கினார் ஊர் ஊராக சென்று நச்செய்தி அறிவித்தார் இறையாட்சி பற்றி போதித்தார் மக்களுக்கு ஏராளமான நன்மைகள் செய்தார் நோய்களை குணப்படுத்தினார் குறிப்பாக பேய் பிடித்திருந்த ஒருவரை பேச்சற்று பார்வையற்று இருந்தவரை குணப்படுத்தினார் அவருக்கு கிடைத்த பெயர் பேய் பிடித்தவர் இன்றைய நற்செய்தி பகுதியிலே ஒரு பின்னணி இருக்கிறது இயேசு தீ ஆவியினால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த பார்வையற்று பேச முடியாது இருந்த ஒருவரை குணப்படுத்தினார் அதை பார்த்த மக்கள் பலர் இவர் தாவீதின் மகனோ என்று சொன்னார்கள் மலைத்து போய் பார்த்தார்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பரிசெயர்களும் திருச்சட்ட அறிஞர்களும் அவரை பேய் விடுத்தவன் என்று சொன்னார்கள் 
பயல்சபுல் என்ற பேய் பிடித்திருக்கிறது என்று அவரை பற்றி விமர்சித்தார்கள் ஏன் அவரை பயல்சபுல் என்ற பேய் பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் திருவிவிலியத்திலே பழைய ஏற்பாட்டில் அரசர்கள் நூல் இரண்டாம் நூல் முதல் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது அகசியா என்ற அரசன் பெலிஸ்திய நகர் எக்ரோனின் தெய்வமாகிய பாகால் செபுப் அந்த தெய்வத்திடம் தன்னுடைய தூதர்களை அனுப்புகிறார் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நோயிற்றிருந்தவன் தன்னுடைய நோய் குணமாகுமா காயம் குணமாகுமா என்று கேட்டு வர தூதர்களை அனுப்புகிறார் பாகால் செபுப் என்றால் ஈக்களின் கடவுள் என்று பொருள் அது சாணத்தின் கடவுள் என்று கூட சொல்கின்றார் பழங்கால மதங்களிலே விலங்குகளை கடவுளுக்கு பலியிட்ட பொழுது அந்த பழிப்பொருட்களை வெட்டி இறைசியை வைத்திருக்கின்ற பொழுது அதன் மீது வந்து உட்காருகின்ற ஈக்கள் பூச்சிகள் இவற்றை விரட்டுவதற்கு இந்த பாகால் செபுப் என்ற தெய்வத்தை இந்த மக்கள் அழைப்பார்களாம் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு பெயர் தான் இந்த பாகால் செபுப் ஆனால் யூதர்களுடைய காலத்திலே இந்த தெய்வம் பெயல் செபுல் என்று அழைக்கப்பட்டது அது பேய்களின் இளவரசன் என்று சொன்னார் தீய ஆவிகளை விரட்டக்கூடிய தெய்வம் என்று அந்த யூத மக்கள் நம்பினார் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெயரை பரிசைகள் அறுவருக்கத்தக்க கேள்விக்குரிய பெயராக சாத்தானுடன் தொடர்புடையதாக மாற்றிவிட்டார்கள் எனவேதான் பரிசைகளும் திருச்சட்ட அறிஞர்களும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அவரை வெசியா என்றோ கடவுளுடைய மகன் என்றோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் நம்ப முடியாமல் அவரை பேய் பிடித்தவன் என்று விமர்சித்தார்கள் வயல் சபுல் பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் ஆனால் மக்கள் பலர் இயேசுனுடைய போதனையை கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டதார் அவருடைய வல்ல செயல்களை கண்டு அவர் கடவுளை மகன் மெசியா என்று நம்பியதால் திருச்சட்டார்கள் கோபம் கொண்டார் எனவே யூதர்கள் மத்தியிலே இந்த பயல் சபுல் தீய ஆவிகளை விரட்டக்கூடிய ஒரு பிரயணத்து தெய்வம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததால் இயேசுடைய இந்த வல்ல செயலை தவறாக விமர்சித்தார் இழிவாக பேசினார் கேள்வி செய்தார் பிற இன தெய்வமாகிய இந்த பேய்களினுடைய தலைவனாக இருக்கின்ற இளவரசனாக இருக்கின்ற பெயல் செபு என்ற பேயே இயேசுவை பிடித்திருக்கிறது என்றும் அதை கொண்டுதான் அவர் தீ ஆவிகளை விரட்டுகிறார் என்றும் அவரை தவறாக மட்டமாக விமர்சித்தார்கள் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே இயேசுடைய பணி வாழ்வில் அவருடைய போதனையோ வல்ல செயல்களையோ கலிலியாவை சேர்ந்த பரிசேர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை யூத மக்கள் பலர் அவர் மதிமயங்கிருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் இயேசுடைய உறவினர்கள் கூட ஒருவேளை மடநலம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டாரோ என்று பயந்து அவரை கூட்டிச் செல்ல வந்தார் இதுதான் என் அச்சையினுடைய பின்னணியில் பார்க்கிறோம் ஆனால் மறைநூல் அறிஞர்களோ வயல் செபு என்ற பேயே இயேசுவை பிடித்திருக்கிறது என்று தவறாக விமர்சித்தார்கள் ஆனால் நச்சையில் நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுடைய போதனையை கேட்ட மக்கள் பலர் அதை நம்பியவர்கள் பலர் அவர் செய்த வல்ல செயல்களை கண்டு இறைவனை போற்றி புகழ்ந்தவர்கள் பலர் அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என் முன்வந்தவர்கள் முன்வந்தவர்கள் பலர் அப்படி வந்தவர்கள்தான் ஒரு குழுவாக உருவானார்கள் பன்னிரு திருத்தூதர்கள் இன்னும் இயேசுவை பின்பற்றிய ஏராளமான சீடர்கள் அவர்கள்தான் இயேசுடைய உண்மையான உறவினர்களாக மாறினார்கள் ஒரு குடும்பமாக உருவானார்கள் இயேசு அன்பார்ந்த சகோதரர்களே சகோதரிகளே நம் ஆண்டவர் இயேசுடைய வல்ல செயல்களில் நாம் நம்பிக்கை கொள்ள என்னை நச்செய்தி நிம்மை அழைக்கின்றது இன்னும் நம்முடைய மத்தியில் எத்தனையோ பேர் நற்செயல்கள் செய்து வருகின்றார்கள் இவர்களை தவறாக நாம் விமர்சிக்க கூடாது இழிவுபடுத்த கூடாது இன்றைக்கு என்ன நடைபெறுகின்றது குடும்பங்களிலும் சமூகங்களிலும் ஏராளமான மக்கள் நன்மைகள் செய்கின்றார் நற்செயல்கள் செய்கின்றார் பிறருக்கு உதவி செய்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களை இந்த சமூகம் இழிவுபடுத்துகின்றது அண்மை காலத்திலே சமூக வலைதளங்களாய் பயன் தவறாக பயன்படுத்தி இப்படிப்பட்ட நன்மையான காரியங்களை செய்பவர்களை விமர்சிக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் கிறிஸ்தவ மதிப்பீடுகளுக்கும் சாட்சி வாழ்வுக்கும் எதிரானது எனவே நாம் அனைவரும் நற்செயல்கள் செய்ய முற்படுவோம் நற்செயல்கள் செய்பவர்களை பாராட்டுவோம் உற்சாகப்படுத்துவோம் 
இயேசு செய்த எல்லா நன்மையான காரியங்களையும் நம்முடைய வாழ்வில் தொடர முயற்சி எடுப்போம் இத்திருப்பலிலே இறையாற்றலை மன்றாடுவோம் ஆமன் இங்கு காத்து கனிந்த கனிகளும் போங்கி உயர்ந்த மரங்களும் அதை சூழ்ந்து வளர்ந்த செடிகளும் இயற்கை கூறும் கவிதைகள் யாவும் இறைவன் தங்க கொடைகளே இயற்கை கூறும் கவிதைகள் யாவும் இறைவன் தந்த கொடைகளே நினைத்தே நினைத்தே நான் தர அனைத்தும் உந்தன் காணிக்கை நினைத்தே நினைத்தே நான் தர அனைத்தும் உந்தன் காணிக்கை என் இதயம் பாடும் இனிய பாடல் இறைவா உனக்காக சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய உங்களுடைய மாணவி பலி எல்லாமல தந்தையா இறைவனை கேட்டுதான்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நடனுக்காகவும் உமது கையில் இருந்து இப்படியை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவர் எங்கள் காணிக்கைகளை கனிவுடன் ஏற்றல் உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவற்றை புனிதப்படுத்தி இவை எங்கள் மீட்புக்கு பயன்பட அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவ உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் இன்னாலும் இவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்கு உரிய செயலுமாகும் உமது நன்மை மிகுதியாக எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக நீ மனிதராய் எங்களை படைத்தி நாங்கள் நீதியின்படி தண்டனை கூறியவராயினும் உமது இரக்க மிகுதியினால் எங்களை மீட்டருளி நீ அவர் வழியாகவே உமது மாண்பை வான தூதர் புகழ்கின்றன தலைமை தாங்கூர் உம்மை வழிபடுகின்றன அதிகாரம் செலுத்தோரும் திருமுன் நடுங்குகின்றன வானங்களும் அவற்றில் உள்ள ஆற்றல்களும் சேராஃபின்களும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடுகின்றன அவர்களோடு எங்கள் குரலையும் சேர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் உம்மை தாழ்மையுடன் இறைஞ்சி ஒன்றாக அக்களித்து பாடுவதாவது
ஆண்டவரை நீர் மெய்யாகவே தூயவ தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே முடிய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கீழை புனிதப்படுத்த உண்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறுங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தவுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுபடுவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடுகளுக்கு அழைத்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே இரவிருந்து அருந்தியவை கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கள் நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இது என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ உமது ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தை மீட்பு அளிக்கும் கிண்ணத்தையும் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமண என்றும் கூழி முறைய தகுந்த உள்ள நீங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எனவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்குகளும் எங்களையும் தூய் ஆவையார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் என்று ஆடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவிருக்கும் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்துள்ளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் மறை மாவட்டத்தின் அப்போஸ்தலிக்க பரிபாலர் ஆயர் ஸ்டீஃபன் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் முது திரு அவை அன்பில் நிறைவேற செய்திடலும் மேலும் உயிர் தேடும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொலும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கொண்டு உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவரும் இரக்கம் ஆயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இம்மறை மாவட்டத்தின் பாதுகாவலர் புனித அருளானந்தர் இவ்வுலைகள் மூக்க ஒன்றோரா இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமுள்ள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஈவ வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கே உரியதே கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் Oh, 
உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்புமாக நாங்கள் இது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்மீட்பாயேசு கிரேசின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரேசுவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்துதுகளுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திருவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்து கேட்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் வழி தெல்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவ நீரே ஆண்டவுடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கு ஒரு அமைதியை பயந்து கொள்வோம் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே இயக்கம்பையும் உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே இயக்கம்பையும் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறி எமக்கு அமைதி அருளும் எமக்கு அமைதி அருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேர் பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருடும் எனது ஆன்மா நலமடையும் திருவ 
மனநிலையில் புரிந்து வாழ சென்று வாருங்கள் திருப்பதி நிறைவேறிற்று
வாழ்க வாழ்க மாசர் கண்ணி மா 